prof, të reluftu Abeza, Lilian Abeza, gjua shqipe më e vjetra e shkruar në bol. Për këtë shkrim morëm shkas nga intervista e prof. Dure Gjevat Loshit, botuar në një të përdiqme më datës 23 janar 2017 në bivjetërsin e gjuës Shqipe. Në intervistën e ti, profesor Loshi pranon se Shqipja është shkruar për herë të parë në shekullin qëve, dhe se ajo ka 30.000 fjallë dhe mund të quet gjuhe pasur. Habitemi me këto deklaratat të profesorit që njët ndër studiuesit më të përgatitur për gjuës Shqipe por nga deklaratat e ti, kuptoj se një pjesë të mirë të literaturës shkencore për problemin e lashësis së gjuës Shqipe dhe të pasuris, profesori nuk e një dhe kjo përbën shkelje të rënd të regulave të vlerësimit të qështjeve shkencore. Këto regula dhe të rojnë qdo studiues të shfridzoj të gjithë literaturën shkencore për problemin e dhenë, për fundimet e të cilave mund t'i pranoj ose t'i kundërshtoj. Kjo nuk varet nga dëshira e autorit, por është dëtyrim shkencor i pa diskutueshëm për të gjithë në shkencë. Qdo studiues para se të shprej mendimet publikisht për një problem të caktuar, e ka për dëtyr të shfridzoj të gjithë literaturën dhe shkurtimisht tja parashtroja të ledzuesit. Varet në ndërgjegjen dhe aftësit dhe ti, cilat mendime i pranon dhe cilat i kundërshton. Nga mendimet që shprej profesor Loshi për vjetërsin e gjuës Shqipe duket mjaftë qartë, se a i nuk i ka ledzuar burimet kërësore që flasin për vjetërsin e gjuës Shqipe. Të tila burime ka shumë, po për mendim disa prej tyre, studimet e në ketës 1777, Libri i Gjërë, Krispit, Shqipja nëna e gjuëve 1832, studimet e Thomopolos, Z. Majanit në Vlores dhe shumë autor të tjerë të viteve të fundit. Mos njoja e rezultateve të këtyre autorve, tregon se intervista është me mangësi të theksuar shkencore, e cila e dëmton ledzuesin me informacionet e reme. Si është e vërteta. Vjetërsia i gjuës Shqipe nuk kam betur të këtë formula e pagëzimit dhe shekullit gjëve, që pranon profesor Loshi, por ka shkuar mëtej në lashësi dhe shembuj ka plëll. Habitemi për faktin se studiuesit shqiptar kanë betur të këtë formula e pagëzimit për vjetërsin e gjuës Shqipe dhe nuk duan të pranojnë dokumentet e shumë të të zbuluar për këtë qëlim. Êshtë dëtyr shkencore dhe adhetare për shdo studiues që ta studioj gjuhën e vetë amtare me themel dhe të mos neglizhoj as një dokument që del në drit në këtë drejtim. Gjuha Shqipe vëshë gjuhë e mahneqme që shpesh të befason. Gjurëmët e sa i gjemë një vetëm në lashësin e mjegull të njërzimit, por edhe anën ban botës. Në të gjitha kontinentet dhe gjuhët e botës, ajo është e pranishme me fjalë, shpreje, emra vendesh, emra njërzish eti. Asë një gjuhë tjetër nuk ka histori kajsh të gjatë dhe kajsh bukur të faktuar me dokumente sa gjuha Shqipe, peza peza 2013. Nuk e dim saktësisht kur ka filuar të flitet gjuha pelas dhe Shqipe, por 25-30.000 vjetë më parë, gjatë gulashtit të vonë, paleolitit është një mundësi reale. Por jemi të sigurët se fjallet e sajtë të para janë shkruar rreth 8.000 vjetë më parë, kur fjallet yui dhe dora janë gërvishtur në enët e baltës gjatë gurvonit, neolitit, rreth 5.500 për esë. Në kulturën pëllaz dhe vingë turdas, përhapur në Balkanin qëndror gjatë mezo neolitit, janë ndeshur këto dy mbishkrime në një poqe balte, vingë, sot Serbia jugore dhe në një varse, Rumani. Janë Gërvishtur fjallet yui dhe dorat të gjuës pëllaz dhe shqipe si dhe numrat, që përbrinë fjallet dhe numrat më të vjetër të shkruar në bol. Nga kultura apo qytetërimi pëllaz dhe vingës njën rreth 700 shenja të ndryshme, shumica janë shenja abstrakte, kam pamje vizatimore dhe janë të paledzueshme. Por ndërmjet tyre janë mjaft shenja të qarta si germat. I, T, I, P, Z, R, N, F, U, V, O, B, M, M, D, E, H, Q, Q, B, E, T. Përveç germave në objektet e vinkës janë gjetur edhe numrat i, 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 4, I, 5, I, 6, E, T. Kështu në këtë kultur, mjaftë të lash pëllazë, ruet alfabeti i parë në bodë, por edhe sistemi i parë i numërimin. Në një etap më të vonsh me gjua Shqipe demonstrohet edhe në atë që quet shkrimi linear bë ose gjua e Mikenës gjatë viteve 1600-1200 për esë. Me gjithë se në shkrimin linear bë nuk është gjetur as një fjallë e shkruar në gjuhën greke, dy studiues angles ventris dhe ka duik e falsifikuan atë, duke e paracitur si kur në të është shkruar gjua greke. 
Ata filimisht shenjat abstrakte të këti shkrimi i vlerësuan si rokje dhe më pas me bashkimin e këtyre rokjeve formuan fjal, që i afruan me fjalet e greqishtes. Në fund deklaruan se gjua e shkrimit linear bë, gjua e mikenës është gjua greke, që është falsifikimi madh në shkenës. Kemi punuar shumë kohë me këtë shkrim dhe rezultate tona janë krejt të ndryshme nga ato të autorve angles. Nga kjo plak balë të gjetur në Miken, Pelopones, kemi shkëputur shpreje i zëraizë, ledzohet nga e djafta në të majtë, që donë të thotë, i zëraizë zia, zi, zia, së hërtë zi, zi për luftarin e rënë në luftë. Kjo është shpreje në gjuhën e lash pelazë, që është njësoj edhe në gjuhën e sot më shipe, që ndeshet për herë të parë në këtë shkrim. Si shqiet në anën e pas me të plakës e baltës, është vizatuar figura e luftarit të rënë, i veshur me fustanelën pelazë dhe shipe. Dëshmi mjaf të rëndësishme e shkrimit linear bësh edhe në bishkrimi i Kongsbergut, gjetur në Norvegji, 55-2015-2016. A i para që dy fjal të gjuhës së lash të mineanve të kretës, të gërvishtura në një plak graniti. Në bishkrimi, si pas studiuesve Norvegjes, i përket viteve 2000 dhe 1450 për esë dhe është bërë nga mineanët e ishullit të kretës të cilët gjatë kohës e bronzit kanë lundruar deri në rethinat e qytetit Kongsberg, Oslos Etje. Norvegji për të shfridzuar argjen që këtu është me shumic dhe i pastër. Ata hapën shumë minjera të vogla në këto anë për këtë qëlim Butfols 2011, Jarnaz 2013. Mishkrimi është sëllë dhe qa që dhe të thotë sëllë dhe qa ose sëllë dhe ka, sepse gërma që mund të ledzohet edhe si kë. Këto janë dy fjal të gjuhës pelaz dhe të mineanve të kretës, që janë një loj edhe në gjuhën e sot më shipe. Shembuj të shumë vërtetojnë se gjuha e lash pelaz dhe vazhdojnë pandër prerje në gjuhën e sot më shipe. Shpreje zjazi, zi astër zi dhe sëbët qaka janë dy shpreje të vetë me të gjetura në plakat e shkrimit linear bë dhe që të dyja ato janë në gjuhën pelaz dhe shipe. Kështu kemi vërtetuar se shkrimi linear bësh vepër e pelazgëve të kretës dhe shprej gjuhën e tyre pelazgë e shipe. Iliada dhe Odise janë dy veprat letrare më të vjetrat të letërsis evropiane, që pranohen se janë formuluar gjithë shekullit 8 për esë nga gojëdhenat populore. Në to janë gjetur mjaf fjalë të gjuhës shipe që kanë tërheqër vëmëndjen e mjaf studiuesve për fshirë edhe krispin 1832. Ja tituli dhe dy rjeshtat e partë të këngës së partë të Iliadës. Ituli, Ilias Ili Asë Oli Asë Hërde, Ili është mbreti i Trojës, një nga themeluesit e qytetit, nipi i Dardanit, që ka qënë biri i Zeusit. Reshti i parë i këngës së parë është. Menin a e dhe të hre a, Piliade o Acilios. Menin a e dhe hre, të hre a, Akil Pelidit. Menin a jo dhe hre, qërë të hre, Akil Pelidit. Akili ose Akileu ka qënë biri i mbretit Peleuta. Myrmidonve dhe i përëndis Thetis. Myrmidoni, për ardhë si i Myrmidonve, ka qënë biri i Zeusit, mbreti fjas në Thesali. Rjeshti i dytë i këngës së partë të Iliadës është Olomenin, i miri a qajojës Alge e Thike. Ullëmenin, i miri a kaj a qërë kve e thoke. Ullëmenin, i miri a kaj a sërde qërë kve e thoke. Pra dy rjeshtat e partë të këngës së partë të Iliadës janë Menin a jo a dëhre, qërë të hre, Akil Pelidit Ullë u menin, i miri a kaj e qërë kve e thoke Kështu tituli dhe dy rjeshtat e partë të Iliadës janë në gjuhën Pelaz dhe Shqipe Por në Iliad janë ndeshur me mira fjal të gjuhës Pelaze, por shumë fjal janë të pakuptuashme, sepse janë transkriptuar me shkurtimin nga shkruesit gjithë shekujve dhe shumë të tjera me kalimin e kohës kanë humbur nga fjalori Krispi 1831, Thomopolo 1912, Schneider 1894, Kola 1995, Peza Peza 2009, 2013, Boci 2012 etje. Edhe në epikën tjetër të Homerit, Odisea është e njëta situatë gjusore. Ky është tituli dhe këto janë dy fjalet e para të këngës së partë të poemës Odisea. Si tituli ashtu edhe dy fjallet e para janë të gjuhës së lash, që ka njohër dhe përdorër Homeri, gjuhës pelazde, Odisea Udhësi, Udhëtari, Andra Mëj e Nejpe Andrë Mëj Epëm. 
Këto fjalë kuptohen shumë mirë me anë të gjuës Shqipe, e cila është vërtetuar shkencërisht se është vazhdimi i gjuës pëllaz dhe në ditët tona. Nga ana tjetër në encyklopedit bëtërore shkruet se në epikat e Homerit dhe të hesiotit grekët apo Helenet nuk përmenden as një herë, sepse aja ata nuk i ka njohër. Grekët në rajonin e Egeot kanë ardhur shumë më vonë pas Homerit, gjithë shekullit të 5 për esë. Gërmimet arkeologike në Troj, ishullin e lemnit, Pelopones etje. Kanë vërtetuar se nuk është gjetur as një dokument kulturor grek para shekullit të 5 për esë, edhe hërshliman, zbuluesi i Trojes në librin e ti, 1976, shkruan se në Troj nuk është gjetur as një dokument grek para shekullit të 5 për esë, të gjitha këto prova dhe analiza e reje e pikave të Homerit. Vërtetojnë se a i ka përkitur racës pëllaze dhe e pikat e ti i ka shkruar në gjuhën pëllaze, varianti më i lasht i gjuhës Shqipe. Këto janë vetëm një pjesë të dokumenteve që vërtetojnë lashtësi në gjuhës Shqipe që e ka originën të gjuha pëllaze. Por për këtë problem ka edhe shumë dokumentet të tjera që janë publikuar dhe nuk duhet të anashkalohen nga studiuesit e gjuhësisë. Të tila janë mbishkrimet e Athinas, Korinthit, Thebës, Kretës, mbishkrimet e Truske, deri të këmbishkrimet në gjuhën Shumere, Peza Peza 2013, Shuke 2012. Profesor Loshi nuk ka asnjë të drejt të i mohoj këto dokumentet të botuar dhe të paracis mendimet të vjetruara që dëmtojnë kulturën tonë. Shumë mbishkrime i lire janë në durës, Apoloni, Butrin të Gjedhë, të shekujve 4, 3 për esë, por edhe më të vonëshëm, që janë neglizhuar me qëlim apo nga pa dia gjerë tani nga studiuesit tanë dhe që presin të deshifrohen. Mbishkrimi më i ri deri tani i gjuës Shqipe është a i mes aplikut, vlorë, shkruar gjithë shekullit vëjt të erë sonë. Pas 600 vjetë ndërprerje, gjatë me sjetës, më nënë mars 1210 gjua Shqipe shfaqet sërish e shkruar, por kësaj radhe jo në plaka guri apo balte, por në letër në dorëshkrimin e Theodor Shkodranit që t'ingëllon. Me njëhemë në desirën e e portë e t'lumë numit të zaute, e mbaronin vite më sasaqe, ditëne e idës të mardësite, Theodor Shkodranite. Me ndihmën dhe dëshirën e fort të lumëturit zaute, e mbarova në vitin 1210, ditën e nëndë të marsit Mahmeti, dërshkrimi i Theodor Shkodranit i vitin 1210. Kjo rrug e gjatë dhe gjuës Shqipe me filimet e saj pëllaze, zhvillimet shumere, ilire, Macedone, Thrake, ardhjen në mesjet dhe arritin në ditët tona dhe përhapje e gjerë të saj si gjuë Shqipe, Arvanite dhe Arbëreshe. Mahnit këdo që merë djeni për këta. Edhe sasia e fjalve të gjuës Shqipe duhet korigjuar, sepse në fjallorin e botuar nga më helezi ka plot 60.000 fjallë të gjuës Shqipe, që nuk janë në fjallorin e saj. Plus kësaj nga studimi i gjuëve të lashta të Anadolit dhe Balkanit, që ne po bëjmë, del mjaft të qartë që ato të gjitha janë shumë të aferta me gjuën Shqipe, sepse të gjitha kanë origjin të përbashkët për lasgjike. Në fjallorët e këtyre gjuëve ndodhen shumë fjallë që ruen në plaka guri, balte ose shkrimet të vjetra që gjua Shqipe i ka humbur gjatë mi vjeqarve, të cilat duhet t'i kthejen. Kështu për sëhër Fjalla star në gjuën e lashtë hititi është një lojt me fjallën gjullë të Shqipe së sotme. Kjo fjallë ka hyrë në anglisht. Ose fjalla semele zemele në thrak ka qënë për ndia e tokës, por i thonin edhe tokës. Kjo fjallë ka hyrë në slavishten e vjetër si zem, zemlje, zemlje dhe përdoret sot për tokën në gjuhët slave. Kështu është edhe fjalla maga i madh, ku vjet rej që germa gë është këthyrë në ndërë. Po kështu është fjalla melit mjallë. Këto fjallë kanë hyrë në gjuhën greke si mega dhe melit. Kështu, me një pun jo shumë të madhe, fjallori i gjuhës Shqipe i kalon të 150.000 fjallët. Studiuesit tanë duhet të mos i neglizhojnë këto dokument e bazë që vërtetojnë lashtësi në gjuës Shqipe dhe pasurin e saj, por t'i pranojnë dhe mbështesin ato fuqimisht ose t'i kundërshtojnë me fakte dhe prova. Qdo largim apo mohim i tyre përbën shkelje të rënd të disiplinës shkencore, dëmton rënd në gjuhën ton amtare dhe përbën një ndërmarje dashakese kundra kulturën ton të lasht në përgjithsi. Kjo është detyrim për të gjithë njerëzit e shkencës, kjo është rruga e shkencëtarit të vërtet dhe të ndërgjeshëm. Sjelja e tyre e deri të nishme që në heshtje i mohojnë dhe nuk diskutojnë për këto prova mjaftë të rëndësishme nga ana tjetër mbrojnë me fanatizëm dokumentet e mesjetës për vjetërsin e gjuës Shqipe, për bënd shkelje të rëndë dhe të qëlimshme të regullave shkencore. 
nuk janë diplomat as gradat shkencore që tregojnë nivelin e larkë të aftësis së studiuesit në shkenc. Janë punimet shkencore ato ku a i paracit për gatitjen e ti sa i ka shfridzuar të gjitha burimet shkencore dhe si i ka vlerësuar dhe interpretuar ato. Duk e shkelur disiplinën shkencore për fundimet do të jenë gjithmon të gabuara. Si ku do vede në shkenc ka hyrë korupcioni, ku shkencëtarët paguen me shumat të mëdha që të heshtin për të vërtetat shkencore ose të shdukin dokumentet të rëndësishme. Shqiptarët janë populli më i vjetër i identifikuar në Evropë me stërgjyshërit e tyre pelazgët, me gjuhën më të vjetër të shkruar në bodhë dhe këtë privilegj nuk ka të drejt as njëri të na i mohoj pa prova. Të gjithë popujt e Balkanit e kanë zgjidur prej kosh e të në gjenezën e tyre, që është problemi kërësor për historianët dhe gjuhtarët e qdo vendi. Vetëm shqiptarët kanë ngelur në udhë kryqë për fajt të historianëve dhe gjuhtarëve të tyre të mefsh, që me gjithë provat e shunta nuk pranojnë originën pelazët të popullit shqiptarë.